జ్యుడిషియల్ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత విధించే అధికారం మీకెక్కడది మా అనుమతి లేకుండా మా ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత విధిస్తారా అంటే రేపు మా జీతాల్లో కూడా ఇలాగే కోత విధిస్తారా అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు నిలదీసింది ప్రభుత్వం తీరు ఏమాత్రమూ సరికాదని జ్యుడిషియల్ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత పెట్టే అధికారం దానికి లేదన్నది తమ ప్రాథమిక అభిప్రాయమని పేర్కొంది హైకోర్టును సంప్రదించకుండా జ్యుడిషియల్ ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత విధించడం ఏమాత్రం సరికాదని స్పష్టం చేసింది అంతేగాక న్యాయశాఖలో పనిచేస్తున్న పిటిషనర్ జీతంలో కోత విధించరాదని ఆదేశించింది దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ ఇరవై ఆరు అమలును పిటిషనర్ విషయంలో నిలుపుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది తదుపరి విచారణకు ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీకి వాయిదా వేసింది జస్టిస్ రాకేష్ కుమార్ జస్టిస్ కె సురేష్ రెడ్డితో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన జీతంలో యాభై శాతం కోత విధించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు సీనియర్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వై లక్ష్మీ నరసింహమూర్తి హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే ఈ పిటిషన్పై మంగళవారం ధర్మాసనం ముందు విచారణ జరిగింది పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది వైవి రవిప్రసాద్ వాదనలు వినిపిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జ్యుడిషియల్ ఉద్యోగులతో పాటు న్యాయాధికారుల జీతాల్లోనూ కోత పెట్టిందని తెలిపారు జ్యుడిషియల్ ఉద్యోగులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాదని అందువల్ల ఏ కారణంగానైనా వారి జీతాల్లో కోత విధించడానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం లేదని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వ న్యాయవాది సిహెచ్ సుమన్ దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు హైకోర్టు మాన్యువల్ ప్రకారమే ప్రభుత్వం నడుచుకుందని తెలిపారు జిల్లా న్యాయ వ్యవస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీస్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని మాన్యువల్ చెప్తుందంటూ చదివి వినిపించారు ఆయన వాదనలతో ధర్మాసనం సంతృప్తి చెందలేదు